నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎల్ఆర్టి న్యూస్ నేను కళ్యాణి వార్తల్లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ మిషన్ భగీరథ పెండింగ్ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని జడ్పీ చైర్పర్సన్ నేలకొండ అరుణ రాఘవరెడ్డి అధికారులకు ఆదేశాలు కరోనా వ్యాధిని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని ఆసుపత్రి ఎదుట ధర్నా చేపట్టిన సిరిసిల్ల బీజేపీ నాయకుల అరెస్ట్ కలికోట సూరమ్మ ప్రాజెక్టుకు తరలి వెళ్తున్న వేములవాడ పట్టణ కాంగ్రెస్ నేతల అరెస్ట్ అరెస్టును ఖండించిన కాంగ్రెస్ నాయకులు కరోనా వ్యాధిని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలంటూ కోన్రాపేట బీజేపీ అధ్యక్షుడు సురేందర్ రావు ఆధ్వర్యంలో మండల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఎదుట బీజేపీ నాయకుల ధర్నా ప్రతి టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తకు అండగా ఉంటామన్న ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తకు ప్రమాద బీమా చెక్కు పంపిణీ ప్రశ్నించే వారిని అరెస్టు చేయటం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ నిరంకుశ పాలనకు నిదర్శనమన్న కాంగ్రెస్ నేతలు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో మిషన్ భగీరథ పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేసి ఇంటింటికి మంచినీళ్లు వచ్చేలా చూడాలని మిషన్ భగీరథ అధికారులను జడ్పీ చైర్పర్సన్ నేలకొండ అరుణ రాఘవరెడ్డి ఆదేశించారు మంత్రి కేటీఆర్ ఆదేశాల మేరకు సోమవారం జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో మిషన్ భగీరథ ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో జడ్పీ చైర్పర్సన్ నేలకొండ అరుణ రాఘవరెడ్డి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో జడ్పీ చైర్పర్సన్ మాట్లాడుతూ మిషన్ భగీరథ పథకం ద్వారా ఆశించిన స్థాయిలో పనులు పూర్తిగా జరగటం లేదని త్వరగా పనులను పూర్తి చేయాలని అన్నారు గ్రిడ్ పెండింగ్ పనులు ఇంట్రా కింద నిర్మాణంలో ఉన్న ఓహెచ్ఎస్ఆర్లు మరియు పైప్ లైన్ పూర్తి చేసి ప్రతి ఇంటికి నిర్దేశించినట్లు తాగునీరు అందించాలన్నారు నీటిని తీసుకెళ్లే పైప్ లైన్కు ట్యాంకుల నిర్మాణం పూర్తి చేసి త్వరితగతిన నీరు అందించాలని కోరారు ట్యాంకుల నిర్మాణం పూర్తి చేసినట్లు అధికారులు చెబుతున్నా క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉందన్నారు ఫిల్టర్ బెడ్లు మరమ్మత్తులు చేయాలని అసంపూర్తి ట్యాంకులు పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు ఈ సమావేశంలో మిషన్ భగీరథ సిఇ శ్రీనివాసరావు జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ సిద్ధం వేణు అన్ని మండలాల జడ్పీ టీసీలు ఎంపీపీలు జడ్పీ సిఇఓ గౌతమ్ రెడ్డి మిషన్ భగీరథ ఈఈ రాజయ్య పాల్గొన్నారు సిరిసిల్ల సెస్ ను బోర్డులో విలీనం చేయాలని సిరిసిల్ల పౌర సంక్షేమ సమితి అఖిల పక్షం ఆధ్వర్యంలో ఒకరోజు నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు ఈ దీక్షలను కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట నాయకులు ఉమేష్ రావు సిపిఐ రాష్ట నాయకులు సామల మల్లేశం జిల్లా పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షులు బూసా వేణు ప్రారంభించారు ఈ దీక్షలో పౌర సంక్షేమ సమితి జిల్లా అధ్యక్షులు బియ్యంకార్ శ్రీనివాస్ టీడీపీ పార్లమెంట్ చేనేత సెల్ అధ్యక్షులు మనోజ్ కుమార్ కుసుమ విష్ణు ప్రసాద్ ప్రాతినిధ్య సభ్యుడు సర్వయ్య కోశాధికారి చిప్ప దేవదాస్ దీక్షల్లో కూర్చున్నారు కరెంటు బిల్లులకు సంబంధించినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రధానమైన అంశాన్ని తీసుకొని ఎలా వాళ్ళు నిరాహార దీక్ష చేసేటువంటి ఒక పరిస్థితి వచ్చిందంటే సమస్య తీవ్రత ఎంత బాగుందో ఎంత ఉందో అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రభుత్వం లేకపోవడం ఇక్కడ చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం ఇవాళ కనీసం ఇటు నాయకులు ప్రముఖుల నాయకులు వీళ్ళు ప్రజల్లో జరిగేటువంటి నాయకులు ఇరవై నాలుగు గంటలు కనీసం గాంధీ సెంటర్లో కూడా ఇది నిరాహార దీక్ష చేస్తామంటే కూడా పోలీసు నిర్బంధం అమలు చేసి ఇలా ఆఫీస్లో చేసుకునే విధంగా చేస్తున్నారంటే ఇది చాలా తీవ్రమైన విషయం వాళ్ళు ఇలా కరెంటు బిల్లుల మూత కూడా ఏ రకంగా మోస్తారనే విషయం మరి వీళ్ళ గురించి ప్రభుత్వం ఆలోచించదా మరి ప్రభుత్వం వీళ్ళ కోసం లేదా పేద ప్రజల కోసం ప్రభుత్వం లేదా కేవలం కాంట్రాక్టర్లకు సో కార్డ్ లీడర్ల కోసం ఉందా ఈ ప్రభుత్వం అని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇలా సెస్ అధికారులు సెస్ చైర్మన్ మొత్తం పాలక వర్గం మొత్తం అవినీతిలో కూరుకపోయినటువంటి విషయం ఇది కూడా సందర్భం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అవినీతి విషయాల మీద కూడా పోరాటం చేస్తాం అఖిల పక్షం అంతా కూడా దాన్ని కూడా మేము మాట్లాడుతున్నాం దారుణమైనటువంటి అవినీతి కొనసాగుతూ ఉంది ఈ సెస్లో మరి ఈ వినియోగదారుల మీద బాగా ఇబ్బందికరంగా తయారైంది మరి కరెంటు బిల్లులు కట్టే పరిస్థితి లేదు ఎట్టి పరిస్థితులు లేదు మొత్తం మాఫీ చేయాలి పేదలకు సంబంధించి టోటల్గా మీరు కరెంటు బిల్లు మాఫీ చేయాలి ఎన్నో రకాలు ఎంతో మందికి ఎన్నో మాఫీలు చేస్తున్నారు పేదవాళ్ళకి మాఫీ చేస్తే నష్టం లేదు మరి పేదవాళ్ళ కోసమే ప్రభుత్వం ఉండాలి ధనవంతుల కోసం కాదు కదా ప్రభుత్వం కాబట్టి ఒక మంచి డిమాండ్ నాయకులు ప్రజల్లో మంచి విశ్వసనీయత ఉన్నటువంటి నాయకులు ఒక మంచి డిమాండ్ తీసుకొని ప్రజల కోసం వాళ్ళు నిరాహార దీక్ష చేసినటువంటి ఒక పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దీన్ని అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి వీళ్ళ నిరాహార దీక్ష కూడా అందరు ప్రజలు పౌర సమాజం కూడా పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు ఇవ్వాలి మద్దతు ఇచ్చి ప్రభుత్వం మీద ఈ అధికారుల మీద ఒత్తి తీసుకొచ్చి ఈ బిల్ మాఫీ అంచే విధంగా ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేయాలని చెప్పి నేను అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా లాక్ డౌన్ సందర్భంలో ఈ కరోనా మహమ్మారి ఇది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని లాక్డౌన్ ప్రకటించిన వాళ్ళు అనేక మందిమి లాక్డౌన్కు 
సపోర్ట్ చేసినాం కానీ ఆ లాక్డౌన్లో సంక్షేమ పథకాలు మేము సాయం చేస్తాం బియ్యం ఇస్తాం నగదు పైసలు ఇస్తామని చెప్పి కొన్ని తీయటి మాటలు చెప్పి కొంతమందికి అమలు చేసి వాస్తవమే కానీ ముఖ్యమైన సమస్య మూడు నెలలు కరెంట్ బోర్డులో వినని చేస్తే బాగుంటుంది మేము ఇదివరకు దాకా బోర్డులో వినైనా వద్దని కో పోరాటం చేసిన వాళ్ళం సిరిసిల్ల ప్రాంతం కానీ ఇవన్నీ కుంభకోణాలు చూసిన తర్వాత ఆ బోర్డే నయం అనిపిస్తూ ఉంది కాబట్టి దీనిని ప్రభుత్వము తొందరగా స్పందించి ఈ మూడు నెలల కరెంటు బిల్లులను మాఫీ చేయాలి చెస్ మీద ఎంక్వైరీ జరిపి వాస్తవాలు ఏంటిది బోర్డులో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చెస్సులో ఏం జరుగుతుంది దీన్ని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం మీరు ఈ సందర్భంగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నటువంటి మా నాయకులందరికీ నేను అభినందన తెలుపుతా ఉన్నాను అతను కట్టింది కేవలం ఒక మూడు నాలుగు లక్షల రూపాయల ఇల్లు కట్టిడు ఇతను ఇరవై లక్షల రూపాయల లోన్ తీసుకోడు అంటే గిసొండి వాడికి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప దేనికి ఉపయోగపడతలేదు ముఖ్యంగా ఈ కరోనా టైంలో ఈ కరెంటు విషయాలు పూర్తిగా కళ్ళ కట్టినట్టుగా ప్రజలకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రజలు కూడా మీరు మేల్కొనండి ఈ సెస్ వలన మనకు ఈ సహకార విద్యుత్ సంబంధ ఎలాంటి ప్రయోజనం జరుగుతలేదు కాబట్టి దీని వెంటనే ప్రభుత్వం బోర్డులో విలీనం చేయాలి సిరిసిల్లలో మరీ అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ పేద గుర్తించి కరోనా తీవ్రత పట్ల ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసనగా బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రి ఎదుట నిరసన కార్యక్రమానికి వెళ్తున్న పట్టణ బీజేపీ నాయకులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా పట్టణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు అన్నల్దాస్ వేణు మాట్లాడుతూ కరోనా పరీక్షలను విస్తృతంగా నిర్వహించాలనే డిమాండ్తో జిల్లా వైద్యాధికారికి వినతిపత్రం అందించేందుకు వెళ్తే అరెస్టులు చేయటం పిరికిపంద చర్య అన్నారు అరెస్ట్ అయిన వారిలో కౌన్సిలర్ గూడూరి భాస్కర్ రామ్ ప్రసాద్ గాజుల వేణు కొండా నరేష్ శివప్రసాద్ చొప్పదండి అంజన్న ఉన్నారు గతంలో చూసుకున్నట్లయితే మరి కోవిడ్ మహమ్మారి ఏదైతే విస్తృతంగా వ్యాపిస్తూ ఉందో దాన్ని ఉద్దేశించుకొని ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా కేసులు తగ్గిస్తూ టెస్టులు చేయకపోవడాన్ని నిరసిస్తూ మరి రాష్ట్రంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా టెస్టులు విస్తృతంగా చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ అదేవిధంగా భారతదేశ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాన్ని ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు పరచాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ అదే అదేవిధంగా ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనాను ఈ యొక్క ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో చేర్చాలని చెప్పేసి ఈ డిమాండ్ చేస్తూ ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నిరసనగా ఈ కోవిడ్ టెస్టులు ఏవైతే ఎక్కువ చేయకడం చేయకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క టెస్టులు తక్కువ చేయడం వల్ల కేసులు తక్కువ అవడం ఈరోజు మొన్నటికి మొన్న మరి ఎక్కువ కేసులు అని చెప్పేసి చూపెడుతూ టెస్టులు చేయడం వల్ల కేసులు పెడుతూ ఉన్నాయి దీన్ని నిరసిస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు ఈరోజు డిఎంఎన్హెచ్ఓ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడానికి పోతే ముందస్తు ఈ యొక్క పోలీస్ వారు పిరికిపంద చర్యగా మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడం చాలా సిగ్గు చేయడం దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం వెంటనే ఆ యొక్క ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనాను చేర్చాలి ఈ యొక్క భారతదేశ భారత ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు పరచాలని చెప్పేసి విస్తృతంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ టెస్టులు చేయాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క ప్రభుత్వమే ప్రజలకు ఉచితంగా శానిటైజర్లు మాస్కులు ఉచితంగా అందజేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు మేము డిఎంఎన్హెచ్ఓ కలడానికి వెళ్లే ముందే మమ్మల్ని పోలీసులు అరెస్టు చేయడం మీద ఒక పిరికిపంద చర్యగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం రేపటి రోజున మరి కేటీఆర్ గారు ఈ సిరిసిల్లాలో అడుగుపెట్టే ముందు ఒకటే ఆలోచించుకోవాలి కోవిడ్ ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పేసి చేర్చిన తర్వాతనే సిరిసిల్లాకు అడుగుపెట్టాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ రేపటి రోజున మరి కేటీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు వస్తే తప్పనిసరి మేము అడ్డుకొని తీరుతామని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం వేమనవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆరుద్ర నక్షత్రోత్సవం సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేమనవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో స్వామివారికి మహాన్యాసపూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం పరివార దేవతార్చన ప్రత్యేక పూజలను ఆలయ అర్చకులు నిర్వహించారు
அக்ரம் அரஷ்டிலு சேடம் பரவுத்துவ நிரங்கு சபாலனக்கு நிதர்சனமனி வேமலுவாட பட்டன கோங்கரச் நாயக்குல அன்னாரு சூரம் பிராஜக்டு தரலி வெல்த்துன்ன பட்டன கோங்கரச் நாயக்குலனு போலிசிலு முந்தச் தரச் சேசாரும் சோம்பாரம் தெலவார் ஜம்ன பார்ட்டி நாயக்குலனு போலிசிலு அரச் சேசி போலிஸ்டேசன கலிகோட்ட சூரம் பிராஜக் சந்தர்சனக்கு வெல்துன் சந்தர்ப்பம்லோ அரச் சேசி போலிஸ் சேசனக்கு தரலின்சுடம் எந்த வருக்கு சமன்சசம் அன்னார் அரச்டைன வார்லோ BCSL ஜில்லா அத்தைக்சிடு முடிகி சென்றுஷேகர் அனுப்புரம் MPTC बसா ராஜஷேகர் செவாஷ் பல்லி சர்பான்சு பண்டுக பிரதிப்பு தும்மா பிரசாந்த ரெட்டி BCSL ٹாண் பிரசிடென்டு நாகுல ராமுகோட் Indonesia Vocês காபட்டி பிரஜாலு ஏல் காண்சின்சு பிரஜலு அலைச்சின் சவாலிச்சின் அவசரம் உன்னதி ஏல் யவரு போராட்துந்து பிரஜா ச்வாயமிக்கு முறின்சி யானி குட அலைச்சின் அவசரம் உன்னதி யானி குட நேனும் மானும் சேச்சும் बारती जनता पार्टी राष्ट्र पार्टी पिलुप मेरकु तेलंगाना राष्ट्रम्लो आईश्मान भारतनु अमलु चेयलनी करोनानु आरोक्किस्रीलो चेर्चालन डिमैंड चेस्तु कोन्रोपेट मन्नल केंद्रम्लो प्रभुत्व आस्पत्री 
ఈ సందర్భంగా మండల బీజేపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తుందని కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని వైద్య సిబ్బందికి సరైన సదుపాయాలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమం మండల అధ్యక్షులు గోపాడి సురేంద్రరావు జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు జింకా వెంకటి జవ్వాతి తిరుపతి గౌడ్ మండల కిసాన్ మోర్చా అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి బీజేవైఎం అధ్యక్షులు మిర్యాలకార్ బాలాజీ మండల ప్రధాన కార్యదర్శులు వెలిశాల రవి గొట్టె రామచంద్రన్ బైరగోని సురేష్ చింతల పరశురాములు అబ్బసాని రామగౌడ్ బోయిని సత్తయ్య పాక మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు ప్రతి మండల కేంద్రంలో ఆరోగ్య ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ముందు ధర్నా చేయడం జరిగింది కోన్రపేట మండలంలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ముందు కూడా ధర్నా చేయడం జరిగింది అలాగే కరోనా శ్రీని కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని భారతీయ ఇచ్చిన కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులు వాడుకొని చేయకపోవడం సిగ్గుచేటిది ప్రభుత్వాన్ని మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిమాండ్ చేస్తున్నాం కరోనాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలి దానిపై భారతీయ జనతా పార్టీ మేము మండల శాఖ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం భారతీయ జనతా పార్టీ కోండ్రవపేట మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు గౌరవ భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారి పిలుపు మేరకు కేంద్ర మన మండల కేంద్రంలోని ఆరోగ్య కేంద్రం వద్ద ధర్నా ప్రోగ్రామ్తో పాటుగా మెమోరాండం ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కరోనా దాదాపుగా ప్రపంచం మొత్తం మనకిస్తున్నటువంటి కరోనాను కేంద్ర ప్రభుత్వము ఎంత ఇదిగా నిర్వహిస్తూ దానిలో భాగంగా ప్రతి రాష్ట్రాలకు నిధులను కేటాయిస్తూ అదే రకంగా అటు నిధులతో ఎవరికి కూడా కరోనా టెస్టులు ప్రతి ఒక్కరికి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మోడీ గారు ఏదైతే నిధులు ఇచ్చిరో ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరికి కూడా దాదాపుగా టెస్టులు చేయకుండా గాలికి వదిలేసి మామూలుగా చిల్లర మాటలు మాట్లాడుకుంటూ కేసీఆర్ కాలం గడుపుతున్న తప్ప ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకున్న పరిస్థితి లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధుల నుండి ఏం చేస్తున్నారో చెప్పాలి అంతే తప్ప మేము టెస్టులు చేయాలని చెప్పేసి ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్ర ఆరోగ్య సంస్థ చెప్పినటువంటి సంస్థ చెప్పినటువంటి విధంగా టెస్టులు చేయకుండా అదే రకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ గౌరవ అధ్యక్షులు అదే రకంగా మా భారతీయ భారతదేశం యొక్క ఏదైతే మన కేంద్ర హోం సహ సహ మినిస్టర్ గారు కిషన్ రెడ్డి గారు అదే రకంగా గౌరవ అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు చెప్పిన మాటలు మొన్నటి రోజు మాట్లాడితే ఒక అదే రకంగా హరీష్ రావు గారు ఈటల రాజేందర్ గారు చిల్లర మాటలు అని చెప్పడం జరిగింది అది చిల్లర మాటలు మాయి కావు మీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చిల్లర మాటలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని ఎమ్మెల్యే సుంకే రవిశంకర్ అన్నారు జగిత్యాల జిల్లా కొడుమ్యాల మండలం తిప్పాయపల్లి గ్రామానికి చెందిన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త ఆకునూరి మల్లయ్య రోడ్డు ప్రమాదంలో బస్సు ఢీకంఠంతో మృతి చెందగా బాధిత కుటుంబ సభ్యులను ఎమ్మెల్యే సుంకే రవిశంకర్ పరామర్శించారు రెండు లక్షల సభ్యత్వ భీమా చెక్కును కుటుంబానికి అందజేశారు బాధిత కుటుంబ సభ్యులకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు పార్టీ కేసీఆర్ గారు రెండు లక్షలు సభ్యత ఉంటే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వంద రూపాయలు కడితే అప్పుడు రాపించు కొడుమేల మండలం 
తిప్పయపల్లె గ్రామంలో ఆకునూరి మల్లయ్య అక్టోబర్ మూడు తారీఖు నాడు ప్రమాదవశాత్తు గంగాధరలో బస్సు యాక్సిడెంట్ ద్వారా చనిపోయినటువంటి టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త ఆకునూరి మల్లయ్య మరి ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి గౌరవ కేసీఆర్ గారి అదేవిధంగా కేటీ రామారావు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ద్వారా మరి ఇవాళ ఏదైతే సభ్యత్వం పార్టీకి సభ్యత్వం తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రమాదవశాత్తు చనిపోతే భీమా రెండు లక్షల రూపాయలు పార్టీ అందజేస్తుంది అదే విధంగా ఈరోజు ఈ గ్రామానికి వెళ్ళి వచ్చి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి బా వాళ్ళ భార్యకు మరి చెక్కును అందజేయడం జరిగింది మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో సభ్యత్వం తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రమాదవశాత్తు ఇది ఏదైనా సంఘటన జరిగితే తప్పకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ద్వారా రెండు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి మరి ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకునే విధంగా ఈ యొక్క పార్టీ కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో జరుగుతూ ఉంది ఇదే నేపథ్యంలో మరి ప్రతి కార్యకర్తను కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుకుంటుంది మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు అండగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటుంది ధైర్యంగా మరి ఇవాళ దేశానికి ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి స్ఫూర్తివంతమైనటువంటి పరిపాలన సబ్బడిన వర్ణాల అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తున్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పార్టీ కార్యకర్తలకు ఎక్కడ కూడా చిన్న ఇబ్బంది జరిగినా మరి వాళ్ళను చాలా గొప్పగా కాపాడుకునే ప్రయత్నం పార్టీ చేస్తే కనుక కార్యకర్తలందరూ కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి కేసీఆర్ గారి చేపట్టినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు మరి ఇంత గొప్పగా ఉన్నాయి కనుక ఇది ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి తెలియజేస్తాం కరీంనగర్ పట్టణంలో స్మార్ట్ సిటీ పనుల పురోగతిని జిల్లా కలెక్టర్ శశాంక మేయర్ యాదగిరి సునీల్ రావు తో కలిసి పరిశీలించారు కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ రోడ్డు స్టేడియం రోడ్డు ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న స్మార్ట్ సిటీ పనులను కలెక్టర్ శశాంక మేయర్ తో కలిసి పర్యవేక్షించారు వర్షాకాలం సీజన్ కారణంగా పనులకు అవాంతరాలు ఏర్పడకుండా ప్రస్తుతం నడుస్తున్న పనులన్నింటినీ యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు హరితహారంలో భాగంగా కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో పద్నాలుగు లక్షల మొక్కలు నాటాలని అందుకు అవసరమైన స్థలాలు గుర్తించాలని అనంతరం కలెక్టరేట్ లో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో కలెక్టర్ అధికారులకు సూచించారు ఈ కార్యక్రమం మున్సిపల్ కమిషనర్ వల్లూరి క్రాంతితో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు ఆర్ఎండికి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ చిల్లర అని చెప్పినారు ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అనుకో లెక్ వేసుకోండి అండ్ ఎన్ఎస్కి ఎన్ని పడితే అన్నారు లెక్ వేసుకోండి సో దీంట్లో ఆర్ఎండికి బ్యాలెన్స్ డిఆర్డిఓ నుంచి టై ఆఫ్ చేద్దాం డిఆర్డిఓ నర్సరీస్ నుంచి బట్ ఇక్కడ మీరు రాజీవ్ రహదారి ఎన్హెచ్ మాత్రం కంప్లీట్లీ మీరే చూసుకోవాలి ఓకే సారీ మీ ఎస్టిమేట్ కూడా మీరే చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ అది చెక్ చేసి చెప్పండి ఎన్ని పడితే వాళ్ళకు మూకలు అని చెప్పేసి ఆర్ఎండి ఎక్కడెక్కడ మీరు ఇస్తారు అన్నది మనము రాసుకుంటే మిగతాది ఆ పర్టికులర్ విలేజెస్ కి సంబంధించిన వాటి నుంచి టైప్ చేయాల్సి వస్తుంది లేకపోతే కొద్దిగా పక్క విలేజ్ నుంచి తీసుకొచ్చి పోవాల్సి వస్తుంది సో ఆ ప్లాన్ కంప్లీట్ చేయండి టూ డేస్ మీరు చెప్పాల్సి అంది డిఆర్డిఓ గారికి ఆర్ఎండిలో ఉన్న ఫార్టీ టూ థౌసండ్ లిస్ట్ మీకు ఇస్తారు ఎక్కడెక్కడ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ కావాలి అన్నారు దీంతో మీ నర్సరీస్ నుంచి సే ఒక పదివేలు పదిహేను వేలు మీరు ఆ ముప్పై ఆరు వేలు పదివేలు పదిహేను వేలు ఆర్ఎండి ఇస్తున్నారు అనుకోండి అది ఏ ఏ రోడ్ కవర్ చేస్తారో చెప్తే మిగతా రోడ్స్ ఆయన కవర్ చేస్తారు ఓకే అది మాత్రం చెప్పాలి రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పిలుపు మేరకు అన్ని మండల కేంద్రాల్లో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను ముట్టడి చేసే క్రమంలో వేములవాడ పట్టణ మరియు మండల బీజేపీ నాయకులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా బీజేపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గడగడలాడిస్తున్న కరోనా వ్యాధి పట్ల ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తుందన్నారు ఇప్పటికైనా రాష్ట ప్రభుత్వం కరోనా సోకిన వారికి వైద్యం అందించి ఆరోగ్యశ్రీ వర్తించేలా అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఆయుష్మాన్ పథకాన్ని తెలంగాణలో అమలు చేయాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు ప్రతాప రామకృష్ణ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రేగుల మల్లికార్జున్ పట్టణ అధ్యక్షులు రేగుల సంతోష్ బాబు మండల అధ్యక్షులు గోపు బాలరాజు బీజేపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు
ఈరోజు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయన్న గారి పిలుపు మేరకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తున్న విధానంలో కరోనా వ్యాధి నేపథ్యంలో కరోనా వ్యాధిని కరోనా చికిత్సను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల వద్ద ధర్నా నిర్వహించాలని బయలుదేరినటువంటి కార్యకర్తలందరినీ ఈరోజు అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ అరెస్టుల వల్ల బీజేపీ కార్యకర్తలు ఎలాంటి మనోధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా రానున్న రోజుల్లో ప్రజా సమస్యల కొరకు ఈ ప్రభుత్వంపై పోరాటం జరుగుతుందని మీడియా ముఖంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాము భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర రథసారథి బండి సంజయ్ గారు ఎన్ఆర్ ఎంపీ వారి పిలుపు మేరకు ఆరోగ్యశ్రీలో కరోనా చికిత్సను చేర్చాలని ధర్నా చేయడం జరిగింది హాస్పిటల్ ముందు అలాగే ఆయుష్మాన్ భారత్ ఐదు లక్షల రూపాయలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఉన్నది దాన్ని రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు తీసుకోలేదు కేసీఆర్ గారు ఆరోగ్యశ్రీ ఉందని ప్రజలను మభ్యపెడుతూ దాన్ని తీసుకోవడం లేదు ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకోవాలి బేషరత్గా ఆయుష్మాన్ భారత్ వర్తింపజేయాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాము అలాగే తెలంగాణలో టెస్టులు లేవు ఆయారాం గయారాం ఉన్నామా అంటే ఉన్నామా అన్నట్టుంది పరిపాలన బండి సంజయ్ గారు తీవ్రంగా మనం విమర్శ చేసిరు జేపీ నడ్డా గారు విమర్శ చేసిరు దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి వేరే 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 రకంగా నేను మాట్లాడుతున్నారు తప్పు అది భారతీయ జనతా పార్టీ భయపడది అధికారంలోకి వచ్చేది ఇదే ప్రజలకు చేసేది ఇదే భారతీయ జనతా పార్టీ చిరుకలికోట సూరమ్మ ప్రాజెక్ట్ సందర్శనకు వెళ్తున్న టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పొన్నం ప్రభాకర్ గౌడ్ కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాసులను పోలీసులు ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా పొన్నం ప్రభాకర్ గౌడ్ కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ కలికోట సూరమ్మ ప్రాజెక్టుపై ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ప్రాజెక్టు ఆలస్యంపై నిరసనలు చేపడితే అక్రమ అరెస్టు చేయడం ప్రభుత్వ అవినీతికి అద్దం పడుతుందన్నారు వారి వెంట జిల్లా పట్టణ మండల కాంగ్రెస్ ముఖ్య నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇచ్చిన హామీలు మరిచినందుకు టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి పెంచడానికి ప్రభుత్వం యొక్క కళ్ళు తెరిపించడానికి గత శాసనసభ ఎన్నికల కంటే ముందు జిల రాజకీయాలు చేసి ఎన్నికలకు నాలుగు మాసాల ముందే అప్పటి నీటి పాలన శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారి చేతుల మీదుగా రెండు వందల నాలుగు కోట్ల నిధులు మంజూరు అయ్యాయి ఈ దసరాకే సాగు నిధి నియోజకవర్గంలో ప్రతి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని అరెస్ట్ చేసి పోలీసులలో ఉంచి ఈరోజు విఫలం అయింది విఫలం చేసామని చెప్పినటువంటి ఆనందపడుతున్నటువంటి అధికార పార్టీ వాళ్ళకి చెప్తున్నాం ఈరోజు ఎన్నికలు లేవు ఓట్ల రాజకీయం కాదు ఇది ఈ రోజైనా మీరు కళ్ళు తెరిచి మీరే మీ నాయకుడే మీ హరీష్ రావు గారి ఆధ్వర్యంలో రెండు వందల నాలుగు కోట్లతో ఏదో సూరమ్మ ప్రాజెక్టు కోసం శిలాపలకం వేసిన రోజు అన్నారే ఈ దశలకి సాగులు ఇస్తామని రెండు దశలు వేణి మూడో దశల వరకు అన్నా మీరు సాగులు ఇచ్చేటువంటి శక్తిని మీకు ఆ దేవుడు ప్రసాదించాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం మేమేం జనదీక్ష చెప్పలే ప్రాజెక్టు సందర్శన ద్వారా పెండింగ్లో ఉన్న ఈ అంశాన్ని ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకురావడానికి మా ప్రయత్నంగా మా కార్యక్రమాన్ని చేస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అది ప్రారంభించిన పెద్దలు ఈ దేశంలో లేని పెద్దలు అందరూ కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని మా అరెస్టుల ద్వారా విఫలం చేయాలనే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ అక్కడ రైతులు ఆ ప్రాజెక్టు సందర్శన చేసి జెండా ఎగిరేసి మా నిరసన తెలిపినటువంటి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమ ముఖ్య ఉద్దేశం నెరవేరింది అనేటువంటి మాట ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం మా ఉద్దేశం వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉద్దేశం ఇది చాలా కాలంగా గతంలో మీరు శాంక్షన్ చేయించినటువంటి కాళేశ్వరంలో అంతర్భాగం ఆనాడు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ హైకోర్టు అప్రోచ్ అయింది పోలీసులకు నోటీసులు ఇచ్చినారు కానీ ఇవాళ కూడా మేము రాత్రి ముందుగా అరెస్ట్ అవుతున్న ఇళ్లకి బయటకు వెళ్ళి అన్ని వేటు దాని దగ్గరలో ప్రాజెక్టు దగ్గరికి వెళ్దామనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఇక్కడ అరెస్ట్ చేయడం జీవన్ రెడ్డి గారిని అక్కడ మిగతా మా నాయకులందరినీ కూడా ఎక్కడికక్కడ అరెస్ట్ చేస్తారు 
ఇది దీన్ని పూర్తిగా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం మా ఆకాంక్షకుడే ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యల పరిష్కారం చేయటం రైతులకు అండగా ఉన్నాం ఇవాళ కూడా అదేవిధంగా ఉండాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం అందుకొరకే ఈ కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉన్నాం ఇది నచ్చకపోతే ఆ పనులు పూర్తి చేసి మాకు అవకాశం ఇవ్వకండి అంతేగాని ఎదురుదాడి చేసేటువంటి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయకని చెప్పి కోరుతూ కలికోట సూరమ్మ ప్రాజెక్టు కతలాపూర్ మేడిపల్లి మండల రైతుల యొక్క ఆకాంక్ష ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా పోరాటం చేసే బాధ్యత మాది ఇప్పటికైనా పనులు ప్రారంభించకపోతే ఇద్దామని చెప్పినట్టుగా ప్రతి నెల కార్యక్రమం తీసుకుంటామనేటువంటి మాట మరొకసారి కూడా మనం చేస్తూ కలిగోట సూరమ్మ చెరువు సందర్శనకై వెళ్తున్న రుద్రంగి మండల కాంగ్రెస్ నాయకులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు కతాలపూర్ మండలంలోని కలిగోట సూరమ్మ చెరువు ప్రాజెక్టు జాప్యంపై నిరసనగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చెలో కలిగోట సూరమ్మ ప్రాజెక్టుపై పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో రుద్రంగి మండల కాంగ్రెస్ నాయకులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా రుద్రంగి కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు బైరీ గంగమల్లయ్య మాట్లాడుతూ కతలాపూర్ మెడిపెల్లి మండలాల్లోని నలభై వేల ఎకరాలకు నీరందించే కలిగోట సూరమ్మ పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయని దాన్ని నిలదీయటానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ ఎంపీ పొన్నం ప్రభాకర్ గౌడ్ వేములవాడ కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జు ఆది శ్రీనివాస్ పిలుపు మేరకు చెలో కలిగోట సూరమ్మ ప్రాజెక్టు వద్దకు వెళ్తుంటే ప్రభుత్వం పోలీసులతో అక్రమ అరెస్టులు చేయించి మాట్లాడే గొంతుకను నొక్కేస్తుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ శాఖ అధ్యక్షుడు సమమోహన్ రెడ్డి తర్రె మనోహర్ చెలుకల తిరుపతి గండి నారాయణ పల్లి గంగాధర్ మడిశెట్టి అభి గడ్డం శ్రీను గంధం మనోజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కతలాపూర్ మేడిపల్లి మరి చందుర్తి రుద్రంగి మండలాలకు చెందిన చెరువులో నింపడానికి ముఖ్యంగా కలిగొట్ట సూరమ్మ చెరువు గత ఈ తేదీ నాటికి ఇరవై రెండు ఆరు దక్షిణ మండల వచ్చే వరకు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉసుకే కుప్పలు డంప్ చేస్తారు అక్కడ నుంచి అది విధానం కాదని చెప్పి ఖాళీ సందర్శన కోసం పిలుపునిస్తే రాష్ట్ర వ్యాప్తం పిలుపునిస్తే ఈరోజు ఎక్కడికక్కడ మా నాయకులను అరెస్ట్ చేయడం మమ్మల్ని కూడా హౌజులో నిర్బంధించడం మరి సందర్శన మా నాయకులను వెంబడించి పట్టుకోవడం ఇది అవివేకమైన చర్య ప్రభుత్వానికి చెంపబెట్ల ప్రజలు ఇప్పటికైనా ఆలోచించాలి కేవలం పెన్షన్ల భ్రమలు పడద్దు మనకు నీళ్ళు కావాలంటే ఖచ్చితంగా కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ప్రతిపక్షం గట్టిగా ఉండే ప్రతిపక్షాన్ని మరి ఎన్నుకొని ఆ ప్రతిపక్షానికి మనం మంచి ధీటుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం వచ్చి పెద్దలకు కలికోట సూరమ్మ ప్రాజెక్టు కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపు మేరకు పెద్దలు మాజీ ఎంపీ పొన్నపాగర్ గారు అదేవిధంగా బీహార్గా ఇన్ఛార్జి పెద్దలు ఆదిశ్రీన గారు పిలుపు మేరకు ఈరోజు కలిగొట సూరమ్మ చెరువు మేము ముట్టడించడం మేము ముట్టడించిన తర్వాత ఇంటర్నే పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి జరిగింది అదేవిధంగా మేడిపల్లి మండలం కథాపురం మండలం కూడా ప్రజలు కూడా వాళ్ళని కూడా ఎక్కడో అక్కడ ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామం నిబంధన చేసిరు పోలీసు వాళ్ళు ఎందుకంటే గతంలో జరిగిన వైఎస్ రాజేశ్ అక్కడ పోయి ఎలక్షన్ కూడా మేము ఎక్కడి నుంచో లిలీజ్ కచ్చడం మీ మాల గ్రామం కూడా తొంభై రోజులు లిలీజ్ చేస్తా అని చెప్పి ఏదో పగడ పగలు పలికి ఇవాళ కర కరాల దేశం మేడు ఇక తొంభై రోజుల లీలు కాదు కానీ ఇంకా తొంభై నెలలు అయినా కానీ మాల గ్రామానికి లీలు తీసుకునే పరిస్థితి అంతలు ప్రజలు గమించాలా రానున్న రోజుల్లో ఎవరైతే ఆ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఊహిస్తాం ఈరోజు కలిగోట సూరమ్మ ప్రాజెక్టు సందర్శనలో భాగంగా పెద్దలు గౌరవనీయులు టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు టీపీసీ తెలంగాణ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పొన్న ప్రభాకర్ గారు అదేవిధంగా భీమ్రవాడ నియోజకవర్గ బాధ్యులు ఆది శ్రీన గారి పిలుపు మేరకు ఉద్రంగి మండలపక్షాన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అందరూ కదిలివేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రజలకు చేస్తానన్న హామీలను మరియు ఉద్రంగిలో కాలయాపన చేసుడు తప్ప అభివృద్ధి అనేది ఏ మాత్రం జరగదని చెప్పి ప్రజా కోర్టు పెట్టి మేము ప్రశ్నించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం మీ జవాబు చెప్పడానికి కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాం మేము అడుగుతున్నాం ఈ ఈ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మేము ముందు ముందు చాలా మటుకు చేయడానికి ఖచ్చితంగా మేము పూనుకుంటామని అదేవిధంగా ప్రతి నెల ఇరవై రెండు తారీఖున కలిగోట సూరమ్మ ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యే వరకు మేము ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ధర్నా కార్యక్రమాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం ఇంటి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటే సీజనల్ వ్యాధులు దరిచేరవని సర్పంచ్ జూలపల్లి స్వప్న అంజలి అన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి మండలం విలాసాగర్ గ్రామంలో సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో పారిశుద్ధ్యంపై స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఇంటింటికి తిరుగుతూ పారిశుద్ధ్య పనులపై సీజనల్ వ్యాధులపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ బండారి రాములు కార్యదర్శి మహేందర్ రెడ్డి ఆరోగ్య సిబ్బంది వార్డు సభ్యులు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు ఆశావర్కర్లు ఉన్నారు
चेलो कलिकोट सूरम प्राजेक्टलु पिलुपुलो बागंगा कॉंग्रस पार्टी वर्किंग प्रेसलन पोन्नम प्रभाकर गौड MLC जीवन रेडिल आक्रम आरस्टि कुन निरसनगा चोपधन निनियोस कुवर्गा कॉंग्रस पार्टी इन्चार्च मेडिपल्ली सत्यम आध्वर्यमलो � इसंदर्भंग कॉंग्रस नायकुलु माटलड़तु तेलंगाना प्रभुत्वं कॉंग्रस नायकुलनु प्रस्नींच कुण्ड अक्रम अरस्टिलु चेस्तुन्दनी आग्रहम एक्तम चेस्तारु इकारिकनलोनी ब्लाक रांग्रस पार्टी अद्धेक्षिलु कूसा रविंदर बालुगोनी
ఎక్కడికక్కడ హౌస్ అరెస్ట్లు అక్రమ నిర్బంధాలు చేస్తున్నాడు ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో మంచిది కాదు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం ఉందా లేదంటే ఒక నియంత్రిత ప్రభుత్వం ఉందా అని ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం ఇట్లాంటివి మంచి కావు ఎందుకంటే గతంలో ఆంధ్ర పాలకులు ఉన్నారు ఎవరెవరో తీస్ మార్కెట్ లాంటి ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా ప్రజల గొంతు నొక్కలేదు ప్రశ్నించే గొంతులు నొక్కలేరు ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక ఇక్కడ ప్రశ్నించే గొంతులను అణచివేస్తున్నారు ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాస్వామ్యానికి తావు లేకుండా ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన సాగు సాగుతుంది ఖచ్చితంగా నియంత్రిత్వ కేసీఆర్ను గద్దె దిగేంత వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము పక్షాన మేము పోరాడతాం ఇవాళ పొద్దున వేములవాడ నియోజకవర్గంలో ఒక కార్యక్రమానికి పోతున్నాగా పెద్దలు ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి గారిని అదేవిధంగా ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని అక్రమంగా గృహ నిర్బంధం చేసిన్రు వారి గృహ నిర్బంధానికి నిరసనగా ఇలా మా బోయినపల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ భారీ ఎత్తున నిరసన తెలియజేసిన జరిగింది ఇవాళ ఇప్పటికైనా మీ పంత మార్చుకోకపోతే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రజలు గృహపాఠం చెప్పక తప్పదని చెప్పి హెచ్చరించారు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట పిలుపు మేరకు మండల బీజేపీ అధ్యక్షులు గుడి రవీందర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కరోనా వ్యాధిని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని బోయినపల్లి ప్రాథమిక వైద్య కేంద్రం వద్ద బైఠాయించి ధర్నా నిర్వహించారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి మండల కేంద్రంలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్యం వద్ద కరోనా వ్యాధిని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని కోరుతూ మండల బీజేపీ నాయకులు బైఠాయించి ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు అనంతరం బీజేపీ మండల అధ్యక్షులు గుడి రవీందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కరోనా వ్యాధి పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నరసింహాచారి జువ్వెంతుల శ్రీనివాస్ రెడ్డి జనగాం లక్ష్మణ్ శ్రీనివాస్ చారి కొండం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గంగాధర్ అనిల్ మహేందర్ కళ్యాణం అనిల్ తదితరులు ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా శాఖ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ బోయినపల్లి మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక ప్రభుత్వ పదవిగ ఆసుపత్రి ముందు ధర్నా చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ యొక్క కరోనా ఏదైతే ఉందో కరోనా మన నచ్చినటువంటి యొక్క ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్నటువంటి కరోనా వల్ల ఇబ్బంది ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇబ్బందులకు గురవుతారని చెప్పి ఈ యొక్క కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చినట్టయితే వాళ్ళకు డబ్బులు లేకుండా ఫ్రీగా చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క కరోనాను ఈ యొక్క ఆరోగ్యశ్రీలు చేర్చాలనే ఉద్దేశంతో నీరు ఈరోజు మేము బోయినపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ముందు ధర్నా చేయడం జరిగింది కాబట్టి యొక్క ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము యొక్క కరోనాను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ అనేక మందికి కరోనా రావడానికి కారణమైంది ఎందుకంటే ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రభుత్వము ఈ కరోనా ఇంతమందికి వస్తున్నా కూడా కనీసం ఎక్కడ కూడా వాళ్లకు కనీసం టెస్టులు ఎక్కడ కూడా పెట్టలే ఎందుకంటే ఇంతమందికి వస్తున్నా కూడా కనీసం పట్టించుకున్న పాపన వాళ్ళు యొక్క టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ఈ యొక్క కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క బోయినపల్లి మండల కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నా ధన్యవాదాలు తెలియస్తూ జయదే మామూలు ప్రజలను తీసుకుపోయి గాంధీ హాస్పిటల్ వేస్తుంటే ఇక్కడ కరోనా వచ్చినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రులకు ఎస్ఆర్ హాస్పిటల్లో ఎమ్మెల్యేలకు ఎస్ఆర్ హాస్పిటల్లో చేస్తారు ఒకటే అడుగుతున్న మామూలు ప్రజలకు ఒక రీత ఈ యొక్క మంత్రులకు ఒక రీత అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా ఎందుకంటే ఈ యొక్క కరోనా ఇంత వస్తున్నా కూడా కనీసం ఈ యొక్క ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు కాబట్టి కరోనాను ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పి తెలియజేస్తాం మిషన్ భగీరథ పెండింగ్ పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని ఇన్ఛార్జ్ జిల్లా కలెక్టర్ వెంకట్రామిరెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు సోమవారం సర్పంచులు భగీరథ ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో మిషన్ భగీరథ పెండింగ్ పూర్తికి తీసుకోవలసిన చర్యలు జడ్పీ సర్వసభ్య సమావేశంలో ప్రజాప్రతినిధులు లేవనెత్తిన అంశాలు పరిష్కరించేందుకు తీసుకోవలసిన చర్యలు పెండింగ్ చెల్లింపులు తదితర అంశాలపై కలెక్టర్ సుదీర్ఘంగా సమీక్షించారు ఈ సమీక్షలో మిషన్ భగీరథ అధికారులు ఆర్ఎన్బి అధికారులు ఇరిగేషన్ జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు అది వన్ వీక్ లో చేసుకుంటే మాత్రం
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎల్ఆర్టీ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్క